हेलो इंजीनियर्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये वीडियो लो ट्रांसफर मैकेनिज्म का पार्ट टू वीडियो है अगर आपने लो ट्रांसफर मैकेनिज्म का पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप पार्ट वन वीडियो जरूर देखें अभी तक हमने पार्ट वन वीडियो में कवर किया लो ट्रांसफर पाथ एक फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में लोड कैसे ट्रांसफर किया जाता है उसके बाद हमने बीम्स में कॉलम्स में सभी के स्पेसिफिकेशन को देखा फिर हमने बेसिक लोड कंसिडरेशन जो कि डेड लोड लाइव लोड कितना होगा एज पर आई एस कोड ये समझा फिर हमने रियल केस स्टडी की हेल्प से बीम्स में कितना लोड कैरी होगा और कितना लोड कॉलम में ट्रांसफर होगा इसको समझा तो हमने अभी तक बी वन और बी टेन बीम में कितना लोड कैरी होगा और बी वन के द्वारा सी वन पे और बी वन के द्वारा सी टू पे उसी प्रकार से बी टेन के द्वारा सी सेवन पे और बी टेन के द्वारा सी सिक्स पे कितना लोड ट्रांसफर होगा इसको समझा तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं B12 और B11 में कितना लोड ट्रांसफर होगा जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे B12 पे जो लोड आने वाला है वही आपका B11 के लिए भी होगा तो हमें इसे एक साथ कैलकुलेट करना है अब B12 पे लोड किसका किसका आने वाला है देखिए B12 का सेल्फ वेट इसके ऊपर आने वाला पैरापेट और तीसरा इस टेपिजोडल पोर्शन का लोड भी B12 पे कैरी करेगा तो टेपिजोडल पोर्शन का लोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू एल एक्स बाई टू ब्रैकेट वन माइनस वन बाई ट्वाइस ऑफ बीटा वेर बीटा इज एल वाई बाई एल एक्स हमने ऑलरेडी W कैलकुलेट करके रख लिया हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना है तो W है 9.625 और फैक्टर करने पे मिलेगा 14.4375 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तो हमें डायरेक्टली अब पुट करना है फॉर्मूला में जो कि W एल एक्स बाई टू वन माइनस वन बाई ट्वाइस ऑफ बीटा होगा तो इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा ट्वेल्व पॉइंट नाइन पर मीटर अब आगे बढ़ते हैं जो सेल्फ वेट ऑफ बीम है ऑब्वियसली सभी बीम्स के साइज हमने सेम रखा है तो वैल्यू आएगा टू पॉइंट टू फाइव पर मीटर पैरापेड का लोड भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 6.54 पॉइंट किलोमीटर जो कि बिल्कुल सेम है तो इस बार हमारा टोटल फैक्टर लोड हो गया 21.694 किलोमीटर पर मीटर और फिर से हमें किलो न्यूटन पर मीटर से चेंज करते हुए अगर किलो न्यूटन में लोड निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेंथ ऑफ बीम से और इस बार लेंथ ऑफ बीम है 3.5 मीटर तो उस हिसाब से जो वैल्यू है 75.9 किलो न्यूटन आया है और जो लोड ट्रांसफर होगा सी और सी पे वो अगेन जस्ट हाफ होगा तो सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन आपका लोड ट्रांसफर होने वाला है C1 और C8 पे सिमिलरली B11 के केस में भी लोड आएगा 75.9 किलो न्यूटन अब आगे बढ़ते हैं B13 के लोड कैलकुलेशन के लिए तो जो B13 पे लोड आने वाला है देखिए दोनों तरफ स्लैब पोर्शन है और स्लैब का इस तरफ का ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड सिमिलरली नीचे की तरफ का भी ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड और सेल्फ वेट भी आएगा और पैरापेट का लोड भी हम कंसिडर करेंगे यहां पे देखिए ये सोचने वाली बात है कि पैरापेट का लोड तो पेरीफेरी में होगा तो सर आपने ये बीच में पैरापेट का लोड क्यों लगाया देखिए क्या होता है कि जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तब उस टाइम पे हमें बहुत सारे कंसिडरेशन करने पड़ते हैं कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स को ट्रांसफर करते समय तो जब आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लोड्स ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको एक्स्ट्रा लोड का कंसिडरेशन लेना पड़ता है इसलिए आपको यहां पर भी पैरापेड लोड का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा तो आइए आगे देखते हैं अब इसमें W फिर से हमने कैलकुलेट कर लिया फैक्टर लोड जो कि 14.4375 है बोथ साइड स्लैब के लोड्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं डब्ल्यू एल एक्स बाई थ्री डब्ल्यू एल एक्स बाई थ्री तो W की वैल्यू 14.4375 पॉइंट इंटू एल एक्स की जो वैल्यू है वो होगी 3.3 और दूसरे स्लैब के लिए भी एल एक्स है थ्री इस प्रकार से हमारे स्लैब के लोड आ गए 31.7625 किलोमीटर पर मीटर और सेल्फ वेट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 2.25 किलोमीटर पर मीटर पैरापेट का लोड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया 6.54 किलोमीटर पर मीटर सम अप करेंगे तो वैल्यू आएगी 40.55 किलोमीटर पर मीटर अगेन इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ बीम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि है 3.1 और उसी प्रकार से हमें फिर बीम के ऊपर आने वाले लोड को डिवाइड करना है जस्ट हाफ जो कि कॉलम एट और कॉलम नाइन में ट्रांसफर होने वाले तो अगर फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं सिविल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बनना तो सिविल गुरु जी लेके आए आप सभी के लिए कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स जिसमें है एस्टिमेशन बिलिंग क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस बार बेंडिंग शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग उसी के साथ आपको मिलेगा ऑटो कैड रेविड आर्किटेक्चर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ई टैप्स एंड हाउ टू मेक रिज्यूम 
जो कि हमारा थ्री मंथ्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है लेकिन आपको ये मिलेगा लाइफ टाइम एक्सेस के साथ जिसकी एक्चुअल फीस तो है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज लेकिन आपको ये ऑफर प्राइस में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज में सिर्फ आपको इतना करना होगा कि सिविल गुरु के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड आप करेंगे और वहां पे आपको अप्लाई करना है कोड जो कि होगा गुरुजी जी यू आर यू जे आई कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे 60,000 का कोर्स फीस हो जाएगा 14,847 रुपीस में इतना ही नहीं इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री कोर्स दिया जा रहा है जो कि है स्टैट प्रो प्राइमावेरा थ्री डी मैक्स डीपीआर और जॉब डिटेक्टिव कोर्स लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि ये लास्ट चांस होगा कॉप्स में एनरोल करने का इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले इसलिए अभी जाइए और कॉल कीजिए नाइन ट्रिपल वन डबल जीरो वन टू थ्री फोर पे और पूरी डिटेल्स पाइए तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं लोड फॉर बी सेवन बी सेवन बीम पे जो लोड आने वाला है वो किसका किसका लोड आएगा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले जो हमने बी सिक्स कैलकुलेट किया है तो बी सिक्स का जो लोड है वो बी सेवन में जो ट्रांसफर होगा वो ट्वेंटी एट पॉइंट वन फोर सिक्स किलो न्यूटन है अब समझते हैं बी सेवन पे किस स्लैब का लोड आएगा सबसे पहले ऊपर देखिए ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है इसका लोड आएगा बी पे क्या ये नीचे के जो स्लैब है इसका लोड आएगा बी पे तो बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि ये दोनों है वन वे स्लैब और वन वे स्लैब में वन वे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका मतलब जो एरो आपको दिख रहा है उस तरफ ही लोड ट्रांसफर होगा उसके अप साइड में ट्रांसफर नहीं होगा और ऑलरेडी इस स्लैब का लोड बी सिक्स में ट्रांसफर हो चुका है और बी सिक्स के द्वारा बी सेवन पे लोड ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिया है तो इसका मतलब बी पे जो लोड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले स्लैब का लोड आएगा तो चलिए अब कैलकुलेशन पार्ट में आगे बढ़ते हैं W ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है 14.4375 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर अब कैलकुलेट करना है ट्रायंगुलर पोर्शन टू वे स्लैब लोड ओके तो LX की जो वैल्यू है वो है 2.1 पॉइंट वन सब्सटीट्यूट करने पे वैल्यू मिल रहा है 10.106 किलो न्यूटन पर मीटर उसी प्रकार से सेल्फ वेट फैक्टर लोड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 2.25 किलोमीटर पर मीटर और पैरापैड का फैक्टर लोड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 6.54 किलोमीटर पर मीटर अब ये तीनों को सम अप करने में जो फैक्टर वैल्यू आ रही है वो है 18.896 किलोमीटर पर मीटर और जो बी सेवन पे टोटल लोड आया उसको हम किलो न्यूटन के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें लेंथ ऑफ बीम से मल्टीप्लाई करना है जो की है टू मीटर तो हमारा वैल्यू आ गया थर्टी किलो न्यूटन उस हिसाब से B8 और C4 पे जो लोड कैरी होगा वो होगा 18.89 पॉइंट एट नाइन किलो न्यूटन बी के द्वारा तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि टोटल ट्रांसफर्ड लोड ऑन बीम B8 देखिए B8 पे और C4 पे B6 के द्वारा लोड कितना ट्रांसफर किया जाएगा देखिए ये जो बी के द्वारा बी पे लोड ट्रांसफर हो रहा है उसको भी बी और सी पे ट्रांसफर करना है तो देखिए इसको कैसे रिजोल्व किया जाता है यहां पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा आप यहां पे देख रहे हैं डब्ल्यू इज टू ट्वेंटी एट पॉइंट वन फोर सिक्स किलो न्यूटन पर मीटर ये जो बी सिक्स के द्वारा लोड आया है उसे हम यहां पे रिजोल्व कर रहे हैं और आप यहां देख रहे हैं कि ये जो लोड एक्ट कर रहा है वो सेंटर ऑफ दिस बी तो बी का सेंटर से बी तक का डिस्टेंस है मतलब देखिए इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वन मीटर क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है ये पॉइंट नाइन था और ये जस्ट हाफ है पॉइंट वन तो टोटल हो गया वन मीटर ठीक है उसी प्रकार से यहां से यहां तक का डिस्टेंस फिर से होगा वन क्योंकि अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो देखिए ये डिस्टेंस था वन और हमें ये डिस्टेंस माइनस करना है तो यह है पॉइंट तो अगेन हो गया ये पॉइंट देखिए यहां से यहां तक हो गया पॉइंट नाइन और इतना डिस्टेंस हो गया पॉइंट वन तो फिर से हो गया ये लेंथ वन और ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ये बेसिकली बीम बी एट का सपोर्ट है और ये सपोर्ट है कॉलम का तो लेट कंसीडर इट आर ए और इसको हमने आर बी कंसीडर किया है तो यहां पे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आर एक्वल टू डब्ल्यू बी बाई ए प्लस बी ये देखिए डब्ल्यू ट्वेंटी जो वैल्यू है वो राइट right साइड का डिस्टेंस है वो वैल्यू है और ए जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है तो टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों सेम है तो इक्वली लोड ट्रांसफर होगा जो कि है 14.073 किलो न्यूटन तो एट लास्ट आपको ध्यान देना है कि टोटल जो हमने इससे पहले कैलकुलेट किया उसमें बी एट में आर ए की वैल्यू प्लस होगी और सी फोर में आर बी की वैल्यू प्लस होगी जो कि दोनों सेम है तो वैल्यू आ गया थर्टी किलो न्यूटन 
तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लोड्स फॉर B2 B2 पे लोड कैलकुलेट करना बहुत आसान है B2 पे जो स्लैब का लोड ट्रांसफर होगा वो ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड ट्रांसफर होगा जो कि है W Lx बाई थ्री वेर एलेक्स जो होगा यहाँ पे शॉर्टर स्पान 2.1 मीटर होगा तो W ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है फोर्टीन और डब्ल्यू एल एक्स बाई थ्री में वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं टू पॉइंट वन जो कि निकला है टेन पॉइंट वन जीरो सिक्स किलो न्यूटन पर मीटर उसी प्रकार से सेल्फेट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया टू पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन पैरापेट भी सिक्स पॉइंट फाइव फोर कैलकुलेटेड है तो टोटल फैक्टर लोड ऑन बी आ जाएगा सबका सम जो की होगा एटीन किलो न्यूटन पर मीटर अब सेम जो हमने पहले किया है कि B2 पे जो लोड आ रहा है उसको इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें लेंथ ऑफ बीम से मल्टीप्लाई करना है जो कि 2.1 मीटर है कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रहा है 39.681 किलो न्यूटन अब जो लोड ट्रांसफर होगा कॉलम C2 और C3 पे वो होगा 19.840 किलो न्यूटन तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लोड फॉर बी थ्री पे भी बी पे लोड कैलकुलेट करना बहुत आसान है जो B3 पे लोड आने वाला है वो ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड आएगा जो कि है W Lx बाई थ्री तो यहाँ पे जो Lx की वैल्यू है वो भी 2.1 मीटर है क्यों क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्लैब है वो एक स्क्वायर स्लैब है तो Lx और Ly दोनों सेम होगा 2.1 और यहाँ पे भी वैल्यू होगी 2.1 लेकिन आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि बीम की जो लेंथ है देखिए बीम की लेंथ कहां से काउंट होगी जहां से ये कॉलम एंड हो रहा है देखिये ये कॉलम यहां से एंड हो रहा है मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पोर्शन तक होगा आपका बीम की लेंथ ओके जो बीम की लेंथ होगी वो कितनी हो सकती है यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे देखिए 200 हंड्रेड mm की यहां पे बीम है टॉप से आप देख रहे हैं ये 200 हंड्रेड mm है और जो कॉलम का साइज है वो 300 है तो 200 हंड्रेड माइनस थ्री मतलब ये पोर्शन हो गया आपका 100 और टोटल यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है टू मतलब टू मीटर माइनस मीटर तो ये वैल्यू हो गई आपकी टू मीटर तो बीम की जो लेंथ हो गई वो है टू मीटर तो ऑलरेडी हमने W कैलकुलेट कर लिया है और W एलेक्स बाई थ्री सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यू 2.1 पॉइंट वन बाई थ्री तो वैल्यू अगेन आएगी 10.106 पॉइंट वन जीरो सिक्स किलोमीटर पर मीटर सेल्फ एड भी 2.25 पॉइंट टू फाइव किलोमीटर पर मीटर पैरापेड भी ऑलरेडी 6.54 पॉइंट फाइव फोर किलोमीटर पर मीटर तो टोटल फैक्टर लोड हो गया 18.896 पॉइंट एट नाइन सिक्स किलोमीटर पर मीटर क्योंकि हमें बी थ्री बीम को इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन कन्वर्ट करना है इसलिए हमें लेंथ ऑफ बीम 2 मीटर से मल्टीप्लाई किया जो कि वैल्यू आ गई 37.792 किलो न्यूटन और सिमिलरली जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि इक्वली हमें डिवाइड करना है तो B3 का लोड C3 पे आ रहा है 18.896 किलो न्यूटन सिमिलरली C4 पे भी 18.896 किलो न्यूटन लोड आएगा तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही आगे का लोड कैलकुलेशन में कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारे वीडियो जय हिंद जय भारत